আচ্ছা আমরা আজকে দেখব কিভাবে মাল্টি ভেন্ডর ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় তো মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইটটা কি মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ধরো একটা ওয়েবসাইট যে একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট সেই ই কমার্স ওয়েবসাইটটাতে প্রচুর পরিমাণের প্রোডাক্ট আছে কিন্তু প্রোডাক্টের মালিক একজন না এক বা একাধিক মালিক যখন একটা ওয়েবসাইটে তার প্রোডাক্টগুলো সেল করে সেটাকে বলা হয় মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইট তো মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইট যদি তুমি তৈরি করতে চাও সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্লাগ ইন ব্যবহার করবো যেখানে তুমি চাইলে তোমার একটা ওয়েবসাইট ধরো এটা হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস ওয়েবসাইট এইটা হচ্ছে একটা মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইট এইখানটাতে ধরো বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন শপ এখানে হচ্ছে গিয়ে তাদের প্রোডাক্টগুলো সেল করে সেল করে সাধারণত ধরো একটা যদি এখানে ওপেন করি ওপেন করলে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমি যদি যাই ম্যান ফ্যাশনে যাই ম্যান ফ্যাশনে গেলে হচ্ছে কি আমরা দেখতে পারবো যে এইগুলো হচ্ছে এক এক একজন কোম্পানি যেমন এই একটা দেওয়া হচ্ছে ওইয়ন এই একটা আউটলেট স্টোর হ্যাঁ এই যে যে কোম্পানিগুলো এরা হচ্ছে সব আলি এক্সপ্রেসে তাদের প্রোডাক্টগুলো সেল করতে চাই তো এমন হতে পারে যে তুমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছো এবং সেই ওয়েবসাইটের পেছনে প্রচুর পরিমাণে ব্র্যান্ডিং করতেছো যে তোমার ওয়েবসাইটটাতে এরকম যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তার জন্য তুমি হচ্ছে গিয়া পে করতেছো বিজ্ঞাপনের জন্য তো তোমার তোমার তো তার জন্য খরচ হচ্ছে তাই না তো যখন এই ধরনের প্রোডাক্ট যখন ভেন্ডররা অর্থাৎ যারা সেলাররা আছে তোমার ওয়েবসাইটে সেল করতে চাইবে তো সে কী করবে তোমার ওয়েবসাইটেতে অ্যাকাউন্ট তৈরি করবে এবং তার প্রোডাক্টটা আপলোড করবে সেল হলে আমরা তার কাছ থেকে একটা পার্সেন্টেজ রেখে দেব যেহেতু আমার ওয়েবসাইটে সে সেলিং করতেছে রাইট তো এইটা কিভাবে করে সম্পূর্ণ প্রসেসটা আমরা শিখব এবং হচ্ছে গিয়া এমন হতে পারে যে আলি এক্সপ্রেসের মতো একটা ওয়েবসাইট তুমি এটা তৈরি করলে এখন সেখানে তুমি চাচ্ছ যে তোমার একটা প্রোডাক্ট এবং তুমি ধরো সেখানে একশোটা প্রোডাক্ট আপলোড করছো এখন ধরো তোমার এক মাসের মাথায় একশোটা প্রোডাক্ট হলো আবার সেই এক মাসের ভিতরে তোমার যদি মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইট তোমার যদি সেখানে ইন্টিগ্রেট করা থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এক মাসে অন্যান্য ভেন্ডাররা যখন তোমার ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট আপলোড করবে দেখা যাবে তারাও যদি একশোটা প্রোডাক্ট আপলোড করে দশজনে কিন্তু এক হাজারটা প্রোডাক্ট হয়ে যাবে তার মানে কিন্তু তোমার ওভারঅল ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট স্টোর হয়ে যাবে তখন তোমার ওয়েবসাইটের অনেক মনে হয় ভারী ওয়েবসাইট এবং এখানে সব কিছু পাওয়া যায় তো মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইটে অনেক সুবিধা আছে তো আমরা এই মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইটটা আমরা তৈরি করা শিখবো এখন আর হচ্ছে গিয়ে এটা যখন ক্লায়েন্ট তোমাকে কাজ দিবে তখন হচ্ছে তুমি এই কাজগুলো করবা তুমি চাইলে নিজের জন্য করতে পারো প্রবলেম নাই এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এর জন্য একটা প্লাগ ইন ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে দোকান দোকান নামে একটা প্লাগ ইন সেটা বাংলাদেশ চেয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট এটা এবং সারা বিশ্বে এই প্লাগ ইনটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এইটা তুমি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিতে পারছি না কারণ এইগুলো হচ্ছে কি একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে যার কারণে তুমি আমার ফয়সাল জামান ওয়েবসাইটটাতে আছে এইখানে গিয়ে সার্চ করবো দোকান এখানে গিয়ে তুমি সার্চ করবো দোকান লিখলে ওখান থেকে ডাউনলোড করে ফেলতে পারবা আচ্ছা তাহলে আমরা শিখি যে কীভাবে মাল্টি ভেন্ডার ওয়েবসাইট তৈরি করতে তার জন্য আমরা চলে যাবো আমাদের ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর এখান থেকে একটা প্লাগ ইন আপলোড করবো আচ্ছা চলে যাচ্ছি প্লাগ ইনে নিউ প্লাগ ইন এখান থেকে আমি আপলোড করে ফেলতেছি দোকান সরি আচ্ছা এটা আমি ইনস্টল করে ফেলতেছি ইনস্টল করা হয়ে গেলে এর কিছু কোর প্লাগ ইন আছে সেইগুলো হচ্ছে আমরা ইনস্টল করে ফেলবো সাথে সাথে তার অ্যাক্টিভেট প্লাগ ইন আচ্ছা তারপর এখানটা তুমি যদি দেখতে পারবো যে দোকান প্রো ইজ অলমোস্ট রেডি জাস্ট ইনস্টল নাওতে ক্লিক করে কিছু কোর প্লাগ ইন আছে সেগুলো ইনস্টল করে ফেলবো ইনস্টলিং হচ্ছে এটা আচ্ছা ইনস্টলড হয়ে গেছে দেন কিছুক্ষণের ভেতরে তোমরা দেখতে পারবো এরকম একটা পপ আপ চলে আসবে এবং আমরা ভেন্ডোর সেট আপটা করবো তো ভেন্ডোর সেট আপ করার জন্য লেস্ট করতে ক্লিক করবো আমরা ভেন্ডরের জন্য এবার হচ্ছে আমরা দোকানে যে সেট আপটা ভেন্ডরের জন্য তৈরি করবো আচ্ছা এটা সম্পূর্ণ ভেন্ডরদের জন্য ভেন্ডর অর্থাৎ যারা আমার ওয়েবসাইটে এসে তাদের প্রোডাক্টগুলো সেল করবে তো এটা প্রথমটা যেটা হচ্ছে যে ভেন্ডর স্টোর ইউআরএল ভেন্ডর স্টোর ইউআরএলটা কেমন হবে ইউআরএলটা হবে ধরো এখানে আমার ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে যে ই কমার্স ডট ফয়সাল জামান ডট কম এটা দ্য সাব ডোমেইন দেওয়ার পর এইখানটাতে হবে হচ্ছে তার এখানে যে নামটা দিবে হ্যাঁ সেই নামটা হবে তো দেখতে পাচ্ছ এখানে দেওয়া আছে যেখানে ডিফাইন দ্য ভেন্ডোর নামটা এভাবে হবে যে আমার ওয়েবসাইটের নাম দেওয়ার পর দিস টেক্স এই টেক্সটা এখানে যাবে তারপর সেলারের নেম যাবে ঠিক আছে তো এখানে তুমি স্টোর দিলা স্টোর দেওয়ার পর তুমি এখানে হতে পারে যতগুলো ভেন্ডর হবে ততগুলো ভেন্ডার ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে আসতে পারে সমস্যা নেই তারপর
এটা আপাতত দরকার নেই তারপর যদি ম্যাপ এপিআই দিই তাহলে হচ্ছে এপিআই কিটা আমরা এখানে অ্যাড করতে হবে যদি আমরা গুগল ম্যাপ সেট করি আচ্ছা তারপরে এখানে সেলিং প্রোডাক্ট টাইপ এখানে যেমনটা দেয়া আছে যে আই প্ল্যান টু সেল বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড এটা আমি দিয়ে দেবো যেমনটা আছে তেমনটাই থাকবে তুমি নেক্সট কন্টিনিউতে ক্লিক করবা আচ্ছা তারপর এখানে নিউ ভেন্ডর অ্যানাবেল সেলিং আচ্ছা তারপর নিউ ভেন্ডার অ্যানাবল সেলিংস এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যদি অফ করে অন করি তাহলে কি হবে ধরো কোনো একটা ভেন্ডার যদি আমার ওয়েবসাইটে কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে চায় তাহলে সে চাইলে করতে পারবে রেজিস্টার করলে সে করতে পারবে কিন্তু এখানে সে যদি কোনো প্রোডাক্ট আপলোড করে সাথে সাথে আমার স্টোরে তার প্রোডাক্টগুলো শো করবে না আমরা যদি তাকে পারমিশন দিই দেন হচ্ছে শো করবে মানে আমার কাছে একটা পাওয়ার রাখব যে পাওয়ারটা থাকবে যে ভেন্ডর যখন কোনো প্রোডাক্ট আমার ওয়েবসাইটটাতে প্রোডাক্ট আপলোড করবে আমি যদি সে প্রোডাক্টটা দেখে বুঝে শুনে তার সাথে ফোন কলের মাধ্যমে কথাবার্তা বলে যদি আমার কাছে ভালো মনে হয় আমি হচ্ছে কি ভেন্ডরের প্রোডাক্টগুলো আমার ওয়েবসাইটে আপলোড করলাম আমি পাবলিশ করে দিলাম হ্যাঁ এই পাওয়ারটা আমার রাখতে হবে সেজন্য এটা আমি অফ করে রাখছি তারপর হচ্ছে কমিশন টাইম যেহেতু আমার ওয়েবসাইটটাতে সে ভেন্ডর হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট আপলোড করতেছে এবং আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সে সেল করতেছে যেহেতু আমি আমার ওয়েবসাইটটাতে ব্র্যান্ডিং করতেছি এখানে আমি মার্কেটিং করতেছি আমার কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে খরচ হচ্ছে যার কারণে আমি তার কাছ থেকে একটা কমিশন রাখব তো কমিশন হতে পারে পার্সেন্টেজ হতে পারে ফ্ল্যাট রেট হতে পারে এবং কম্বাইন হতে পারে ফ্ল্যাট রেটটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা কোনো একটা প্রোডাক্ট আমার ওয়েবসাইট থেকে যদি সে সেল করে সেক্ষেত্রে হবে যে নির্দিষ্ট টাইম ধরো এক হাজার টাকা একটা প্রোডাক্ট সে যদি সেল করে সেখানে আমি দশ টাকা নেব তাহলে এটা কিন্তু ব্যাপারটা অতটা লাভ হয় না হ্যাঁ যতটা পার্সেন্টেজে হয় যদি ফ্ল্যাট রেটের প্রয়োজন পড়ে যে ক্লায়েন্ট আমাকে বললো যে ফ্ল্যাট রেটে অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে ফ্ল্যাট না ফ্ল্যাট ফ্ল্যাপটা আমরা অ্যাড করে দিলাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কম্বাইন কম্বাইনটা হচ্ছে যে ধরো তোমার ওয়েবসাইটটাতে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিল পাঁচ ডলারে কোনো একটা প্রোডাক্ট কেউ যদি কিনলো সেখানে ধরো বিশ পার্সেন্ট সে যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনে এবং বিশ পার্সেন্টে পাঁচ ডলারে কয় টাকা চার ডলার তোমার থাকবে হ্যাঁ এক ডলার এক ডলার তুমি কমিশন নিবা হ্যাঁ তাহলে বিশ ডলার বিশ ডলার বিশ পার্সেন্ট মানে এক ডলার তোমার কাছে যাবে প্লাস যদি আরও এক করতে চাও যার প্লাস হচ্ছে আমাকে আরও এক ডলার দিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট বা জিরো পয়েন্ট থার্টিন সেন্ট বা ফিফটিন সেন্ট আমাকে আরও এক্সট্রা দিতে হবে এটা হচ্ছে কম্বাইন তবে পার্সেন্টেজটা সব থেকে বেশি জনপ্রিয় এবং পার্সেন্টেজটা মানে হচ্ছে যে আমি আর প্রোডাক্টে আমার ওয়েস্টের থেকে তুমি যত প্রোডাক্ট সেল করো যাই করো তুমি যত ছোটো প্রোডাক্ট সেল করো বড় প্রোডাক্ট সেল করো আমি তোমার কাছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নিব এটা অর্ডার স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস চেঞ্জটা হচ্ছে চেঞ্জটা হচ্ছে যে আমার ওয়েবসাইটটাতে সে হচ্ছে গিয়ে আমি অর্ডার স্ট্যাটাসটা আমি চেঞ্জ করবো এটা ভেন্ডারের কাছে পারমিশনটা দেওয়া থাকবে না জাস্ট এটা অফ রাখবো আমরা জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করবো আচ্ছা এইবার হচ্ছে আমরা এখানে উইথড্রল সেট আপ প্রসেসিংটা করে দেবো এখানে হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট যেমনটা চাই আমার ওয়েবসাইটটাতে কী ধরনের পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে এখন ধরো আমার ওয়েবসাইটটাতে সে প্রোডাক্ট সে পার্চেস অর্ডার করেছে এবং আপলোড করেছে তার সেখান থেকে সেল হয়েছে এবং তাকে আমি যখন তখন সে কিন্তু টাকাটা তার হাতে পাবে না যখন আমি এখান থেকে বলে দেব যে একশো ডলার বা এক হাজার ডলার যখন তোমার হবে আমি তোমাকে সেটা পে করে দেব সেটা কীভাবে পে করবো সেটা এই পেমেন্টের মাধ্যমে এটা পেপাল দিয়ে করব নাকি ব্যাংক ট্রান্সফার করব আমার আমরা ব্যাংক ট্রান্সফার সেট আপ করতে পারি পেপাল দেখলে পেপালের এপি प्रोड कर ঠিক আছে আর স্ক্রিল আর কাস্টমার এটা হচ্ছে ওয়ালেট ওয়ালেটটা হচ্ছে আমি ওয়ালেট নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করতে আপলোড করার আচ্ছা রেকমেন্ডেড হচ্ছে যে আমার দোকান মার্কেট প্লেসটাতে আমি এই সকল ফিচার অ্যাড করতে চাই কি না উ কনভার্সেশন ট্র্যাকিং যদি আর রাখতে চাই সেক্ষেত্রে রাখতে পারি আপাতত আমি এগুলো রাখতেছি না আপাতত এগুলো দরকার নেই যদি ক্লায়েন্ট চাই সেগুলো আমরা এগুলো অ্যাড করবো তখন এখন আমি কন্টিনিউ ক্লিক করি তাহলে আমাদের ভেন্ডোর যে প্রোফাইলটা মানে ভেন্ডোর যে সেটিংসটা কনফিগারেশনটা আমরা সেটা করে ফেলবো ওকে এখন আমরা ভিজিট দোকান দেয় বলে চলে যাব এবং হচ্ছে আমরা নতুন একটা ট্যাবে আমাদের ওয়েবসাইটটাতে আমরা একজন ভেন্ডর হিসাবে দেখি আপলোড ভেন্ডর হিসাবে দেখি রেজিস্ট্রেশন করে কেমন হয় ব্যাপার সেপারটা দেখো দোকানের ড্যাশবোর্ড এটা এপাশে চলে আসছে এবং এখানে দোকানের যে তোমার কতটুকু সেলিং হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ ব্যাপার সেবার সব কিছু এখানে শো করবে আচ্ছা তাহলে দেখি আমরা এটা কপি করি লিঙ্কটা এবং অন্য একটা ট্যাবে গিয়ে এটা রেজিস্ট্রেশন করি অবশ্যই তোমাকে ই কমার্সের ওয়েবসাইট হতে হবে সেখানে 
যা দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে গিয়ে যে তোমার কত রক সেলিং হয়েছে এই মাসে কত রক কতগুলো ভেন্ডর তোমার এখানে অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে কতগুলো ভেন্ডর এখানে উইথড্রো করেছে হ্যাঁ এইগুলো আর টোটাল তোমার এখানে কতগুলো প্রোডাক্ট আছে এগুলো আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে অলরেডি আমার আছে সেগুলো আমার স্টোরের প্রোডাক্ট হ্যাঁ এগুলো আমার স্টোরের প্রোডাক্ট তাহলে দেখি আমরা অন্য ওয়েবসাইটে এখানে একটা রেজিস্ট্রেশন করি আমাদের অন্য একটা ট্যাবে এখানে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন ক্লিক ক্লিক করবো রেজিস্টার রেজিস্টার তোমাদের এখানে রেজিস্টার অপশন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার একটা সেট আপ করে আসবা চলে যাবো সরাসরি উ থেকে উ কমার্স থেকে চলে যাবো এখান থেকে সেটিংসে সেটিংস থেকে চলে যাবো হচ্ছে এখান থেকে শিপিংয়ের ভেতর না সরি অ্যাকাউন্টের ভেতর চলে যাবো এখান থেকে চলে যাবো অ্যাকাউন্টের প্রাইভেসি যাওয়ার পর এখান থেকে একটা অপশন টিক দিয়ে দিবা তাহলে ওই ওইখানে যে রেজিস্ট্রেশন অপশনটা চলে আসবে এখানে তুমি এটা টিক দিয়ে দিবা ঠিক আছে ওকে আমরা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট নাম দিই একটা ইমেল দিই ইমেলটা হচ্ছে এটা এবং আচ্ছা ইমেলটা না দিয়ে আমি অন্য একটা ইমেল দিই এখানে পাসওয়ার্ড অ্যাড করি এবং এখানে আমার অ্যাকাউন্টে কাস্টমার হিসেবে থাকবে নাকি ভেন্ডার হিসেবে থাকবে ভেন্ডার হিসেবে থাকলে আমি ভেন্ডার হিসেবে আপচু প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবো তাহলে আমি বিজয়তো ভেন্ডারের জন্য আমি অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল তৈরি করতেছি তার তার জন্য এখানে আমি ভেন্ডারে ক্লিক করে দেবো ভেন্ডার ক্লিক করে দেখো এখানে যে জিনিসগুলো আসছে যে আমার এখানে ফার্স্ট নেম এখানে অ্যাড করবো ধরো এখানে ফার্স্ট নেম অ্যাড করলাম ফয়সাল জামান তোমার শপের নাম কি হবে তোমার শপের নাম ধরো হলো হচ্ছে গিয়া ফয়সাল সব দিলাম এখানে ইউআরএলটা কেমন হবে ইউআরএলটা অটোমেটিক এটা সেট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ ই কমার্স ফয়সাল মানে স্টোর দেন হচ্ছে গিয়ে এখানে ফয়সাল শপ দেন হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেল আচ্ছা ফয়সাল শপ এবং এটা এখানে সেট হয়ে যাবে এইবার হচ্ছে এখানে ফোন নাম্বার অ্যাড করতে হবে অবশ্যই অ্যাড করে দিতে হবে ফোন নাম্বার অ্যাড করে দিলাম এবার রেজিস্টারে ক্লিক করবো আচ্ছা এটা ক্রিয়েট হোক আচ্ছা রেজিস্টার আচ্ছা যেহেতু আমাদের এটা সেট আপ হয়ে গেছে আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়ে গেছে এবার লেস কোতে ক্লিক করে আমরা আমাদের পেমেন্ট মেথড আমাদের স্টোরের যে ব্যাপার স্যাপারগুলো কোথায় কি অ্যাড্রেস সব কোর্স সেট আপ করবো তো আমরা আমাদের সেট আপ এখানে স্টোর সেট আপ আমরা যে জিনিসটা করবো যে স্টোর প্রোডাক্ট আমাদের পার পেজে কতগুলো শো করবো আমি ছয়টা শো করবো কি বারোটা শো করবো আমার পেপার স্ট্রিট আমি এখানে দিলাম আমার একটা আমার অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমার অ্যাড্রেসটা হবে এখানে স্ট্রিট টুতে আমার অ্যাড্রেস অ্যাড করলাম কান্ট্রি সিটি জিপ কোড দিলাম হচ্ছে নাইন টু জিরো জিরো হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ অ্যাড করলাম তারপর হচ্ছে এখানে স্টেট স্টেট এখানে খুলনা অ্যাড করে দিই খুলনা ইমেলটা হবে একটা ইমেল দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে শো ইমেল ইন স্টোর স্টোর ইমেল শো করবে কিনা তুমি চাইলে অ্যাড করতে পারো না চাইলে এটা রাখতে না চাইলে এটা আনটিক করে রাখতে পারো আচ্ছা কন্টিনিউ ক্লিক করে আমরা পেমেন্ট মাত্র সেট আপ করব পেমেন্ট মাত্র সেট আপ করার জন্য আমার যে ব্যাংকের যে ইনফরমেশনগুলো একদম নিখুঁতভাবে এখানে অ্যাড করে দিতে হবে ক্লায়েন্ট তোমাকে হচ্ছে সকল ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেবে যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নেম কী হবে টাইপ কি এটা কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নাকি বিজনেস অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হলে পার্সোনাল দিলাম তারপর ব্যাংকের রাউটিং নাম্বার সব কিছু ব্যাংকের চেকের চেকের উপরে দেখতে পারবো যে তোমার রাউটিং নাম্বার লেখা থাকবে এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার তোমার চেকের উপরে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেখা থাকবে ব্যাংকের নাম কিছু ডাচ বাংলা ব্যাংক হয় এশিয়া ব্যাংক হয় এখানে অ্যাড করে দিবা ব্যাংকের অ্যাড্রেসটা কোথায় ঠিক আছে ব্যাংকের আইবিএন নাম্বার ব্যাংকের সুইফট করো তুমি সেটা গুগল সার্চ করে পেয়ে যাবা ধরো ডাচ বাংলা সুইফট করে লিখে সার্চ করে তুমি সুইফট করে পেয়ে যাবা ঠিক আছে এবং এটা যখন সম্পূর্ণ ফুলফিল হয়ে যাবে তখন আবার ভালোভাবে চেক করে দেখবা যে ঠিকঠাক আছে কি না এগুলো ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা সেট করে ফেললাম এখানে সব কিছু একটা একটা যে কোনো একটা ইনফরমেশন দিয়ে আমি সেট করে ফেললাম এবার হচ্ছে এখানে ভালোভাবে চেক করতে বলছে যে আমার এখানে নাম্বার এবং সকল কিছু ঠিকঠাক মতো আছে কি না যদি ঠিকঠাক থাকে দেন হচ্ছে আমি কন্টিনিউ দিয়ে ক্লিক করবো অবশ্যই এটা ঠিকঠাক রাখতে হবে না হলে কিন্তু পেমেন্টটা ঠিকঠাক মতো তোমার কাছে আসবে না আচ্ছা তোমার স্টোর রেডি এবং স্টোরটা তোমার ড্যাশ বোর্ডে চলে নিয়ে যাচ্ছে তোমার স্টোর দেখতে পাওয়া থার্টি পারসেন্ট কমপ্লিট হয়েছে এখানে থার্টি পারসেন্ট প্রোফাইল কমপ্লিট হয়েছে এখন এই বাকিটুকু হচ্ছে আমার প্রোফাইলে যে দেখতে পারবো যে বাকিটুকু আমার প্রোফাইল থেকে যখন আমরা পারমিশন দিয়ে দেবো তখন এই প্রোফাইলটা সে আপলোড করতে পারবে প্রোডাক্ট এখানে এখন যদি প্রোডাক্টে ক্লিক করি তাহলে সে প্রোডাক্ট আপলোড করা অপশনটা পাবে না কারণ আমরা সে অপশনটা দিইনি এখানে নো প্রোডাক্ট ফাউন্ড এখানে অপশন নাই এবার চলে যাবো হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ডটাতে এখানে গিয়ে আমরা দোকান যেটা আছে আচ্ছা রিফ্রেশ করে আগে একটু দোকানে যাই আমি এখানে ভেন্ডরে চলে যাবো এই যে দেখো এই মাত্র যে ভেন্
এই প্রোফাইলটাতে এখন যদি আমি প্রবেশ করি এবং এই নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে তার সাথে ফোনে কথা বললাম যে তুমি কি ধরনের প্রোডাক্ট আপলোড করবা তোমার এখানে কি ব্যাপার মানে ইন্টেনশন কি প্রোডাক্ট আপলোড করার ব্যাপার সেবার সব কিছু আলাপ আলোচনা করে ভালো মনে হলে আমি স্ট্যাটাসটা আমি করে দিলাম এইখানটাতে আমি আমার পাওয়ারটাকে কাজে লাগালাম যে হ্যাঁ তুমি গ্রান্টেড এবার তুমি এবার এখানে প্রোডাক্ট আপলোড করার পারমিশন পেয়ে গিয়েছো এবার তুমি যদি আমি যদি রিফ্রেশ করি প্রোডাক্ট পেজটা বা প্রোডাক্টের এই ট্যাপটাতে বা এই পেজটাতে দেখতে পাবো নিউ প্রোডাক্ট আপলোড এবার নিউ প্রোডাক্ট আপলোড করতে যে এখানে जो इनफरमेशन गो जागे तुम अपलोड कर दी एखे धरो एक प्रोडक्ट अपलोड कर देखाई प्रोडक्ट स्टील नए प्रोडक्ट एखान नहीं आसि धरो हमें ये प्रोडक्ट सेल करते जा प्रोडक्ट आपलोड कर लम एखे सेट फीचार इमेज एट कत दामे रखबो हमें प्राइस प्राइस रखल एक नाम लिखल जो बैग এবং এখানে প্রাইসটা রাখতেছি হচ্ছে এখানে আটশো ডলার এবং হচ্ছে গিয়ে আমি ডিসকাউন্ট হিসাবে সাতশো পঞ্চাশ ডলার হিসাবে দিতে চাচ্ছি শিডিউল দিয়ে চালে শিডিউল অ্যাড করতে পারে যে লাস্ট হচ্ছে আগামী সাত দিন হচ্ছে গিয়ে এই ডিসকাউন্টটা চলবে এই পঞ্চাশ ডলার ডিসকাউন্ট চলবে তুমি চাইলে এখানে গ্যালারি ইমেজ হিসেবে কিছু ছবি আপলোড করতে পারো তারপর এই ক্যাটাগরিটা কোন ক্যাটাগরির ভিতর যাবে সেটা তুমি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারো এইগুলো কিন্তু তোমার যে ইয়া থেকে যে তোমার ই কমার্সের যে এখানে যে তোমার উ কমার্স যে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি যে এখানে যতগুলো তুমি ক্যাটাগরি তৈরি করছো সেই ক্যাটাগরি থেকে এখানে পাচ্ছে তুমি সেই সব ক্যাটাগরিতে তুমি যে প্রোডাক্টগুলো আপলোড করতে পারবা হ্যাঁ তো ধরো এখানে আমি দিয়ে দিলাম যেহেতু একটা ব্যাগ ব্যাগ নামে যদি কোনো এখানে ওর ক্যাটাগরি নাই তো আমি যে কোনো একটা ক্যাটাগরির ভিতরে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি ধরো এটা দিলাম ম্যান ফ্যাশনের ভিতরে দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে প্রোডাক্টের যদি চাইলে অ্যাড করতে পারি ট্যাগ ট্যাগ হচ্ছে এখানে ধরো ব্যাগ লিখলাম তারপরে ম্যান আইটেম সার্চ করতেছে ব্যাগ নামে কোনো ট্যাগ পাচ্ছে না আমার ওয়েবসাইটটাতে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই এখানে ব্র্যান্ড আমি যদি অ্যাড করতে চাই এখানে যদি কোনো এইগুলো ব্র্যান্ড যদি কোনো ব্র্যান্ড অ্যাড করতে চাই অ্যাড করলাম না চাইলে না করলাম আচ্ছা তারপর এখানে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আবার ডিসক্রিপশন লিখবো ডিসক্রিপশনটা আমি এখানে হাবি জমি কিছু লিখে দিলাম দেন অ্যাড ক্রিয়েট নিউ করলাম বা ক্রিয়েট অ্যান্ড নিউ অ্যাড নিউ করলাম এটা সাকসেসফুলি কিন্তু প্রোডাক্ট একটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তাই না এটা যখন কেটে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা একটু রিভিউতে আছে এটা আমার যখন অ্যাপ্রুভাল আসবে তখন হচ্ছে আমার এই স্টোর বা এই যে প্রোডাক্টটা আমার স্টোরে শো করবে আচ্ছা দেখি এইবার এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে আমার ড্যাশবোর্ডে এখান থেকে চলে যাবো যেটা হচ্ছে দোকানের ড্যাশবোর্ডে চলে যাবো আমি আচ্ছা যেহেতু প্রোডাক্ট আপলোড করছে প্রোডাক্টের জন্য চলে যাবো প্রোডাক্টে প্রোডাক্টে অল প্রোডাক্টে চলে যাবো এইখান থেকে প্রোডাক্ট আমি আপলোড করবো প্রোডাক্টটা রিভিউতে আছে আমার চলে যাচ্ছে এখান থেকে প্রোডাক্টে অল প্রোডাক্ট থেকে হ্যাঁ অল প্রোডাক্টে চলে যাচ্ছি দেখো এই প্রোডাক্টটা এখানে পেন্ডিং অবস্থাতে আছে আমি যদি এখানে প্রোডাক্টটা আপলোড করি একটা ব্যাপার খেয়াল আছে কিনা আমি জানি না তোমাদের আমি যখন আমরা আমি যখন হচ্ছে গিয়ে দোকান যে সেট করছিলাম তখন সেট করার সময় দুইটা টিক এবং আনটি কিন্তু অফ করে রাখছিলাম একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করার সময় তারপর তাকে আমি পারমিশন দিয়ে দিলে সে হচ্ছে গিয়ে আমার ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবে আরেকটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আপলোড করার সময় তার প্রোডাক্টটা যখন আপলোড হয়ে যাবে আপলোড করার সময় সে পেন্ডিং অবস্থা থাকে আমি যদি সেটা আনটিক করে দিই বা টিক দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে এই যে প্রোডাক্টটা আপলোড হয়ে যাবে আমার ওয়েবসাইটটাতে তাও যেহেতু ওইখানে আমরা দুইটাই আনটিক করে রেখেছিলাম যে সেই সেই কারণে রেজিস্ট্রেশন করার সময় একবার আমার অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন পড়তেছে আর হচ্ছে প্রোডাক্ট আপলোড করার সময় আমার একটা অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন পড়তেছে তাহলে এটা যখন আমরা এডিটে ক্লিক করব তখন আমি এখানে ভালো মতো দেখলাম যে প্রোডাক্ট ঠিকঠাক মতো আছে কিনা এইটা কেন করা প্রয়োজন যে প্রথমত যে তাকে আমি যাচাই বাছাই করছি যার কারণে ফোন নাম্বারে ফোন দিয়ে কথা বলে তার সাথে আমি শিওর হই তাকে আমি রেজিস্ট্রেশন করার তাকে আমি আমার ওয়েবসাইটটাতে প্রোডাক্ট আপলোড করার বা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পারমিশন দিলাম কথা বার্তা বলে এবার হচ্ছে আমি এখানে প্রোডাক্ট এবার আমি দেখবো যে প্রোডাক্টটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা এখানে কোনো অন্য ধরনের প্রোডাক্ট আছে কিনা বা অ্যাডাল্ট টাইপের কোনো প্রোডাক্ট আছে কিনা এখন ধরো আমার একটা ওয়েবসাইট খুব জনপ্রিয় ওয়েবসাইট এখানে আমি সব সময় চয়েস ট্রাই করি ই কমার্সের যে প্রোডাক্টের যে সমস্ত ইয়াসগুলো আছে যেমন জামা কাপড় এগুলো সেল করে এখন কোনো একটা ভেন্ডার হচ্ছে এখানে অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট সেল করা ট্রাই করতে চাই এখন আমি যদি এখানে টিকটা দেওয়া থাকতো সে কিন্তু অটোমেটিকলি আমার ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট আপলোড করে ফেলতো এবং হচ্ছে গিয়ে সে সেই ধরনের প্রোডাক্ট আমার স্টোরে আপলোড থাকতো এটা কিন্তু আমার ওয়েবসাইট রেপুটেশনের উপর অনেক প্রভাব পড়তে পারে তো এইবার আমার এখানে সব কিছু দেখলাম আমার প্যারাগ্রা
আচ্ছা এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোডাক্টটা কিন্তু না অনলাইন অবস্থাতে আছে মানে এটা প্রোডাক্টটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এইখান থেকে চলে যাবো ভেন্ডরের যে স্টোর এই যে অ্যাকচুয়ালি স্টোর এখান থেকে কেউ যদি পণ্য অর্ডার করে ধরো ভেন্ডরের ওয়েবসাইট বা ভেন্ডরের পেজ থেকে হচ্ছে পণ্যটা অর্ডার করতেছে কেউ এইটা হচ্ছে ভেন্ডরের পেজ দেখতে পাচ্ছ ফয়সল শপ নামে স্টোর তৈরি করেছিলাম সেটা তো এইটা যদি আমি অর্ডার করি অন্য একটা ট্যাপ থেকে ধরো আমি আর একটা ট্যাপ ওপেন করতেছি এখান থেকে একটা গেস্ট ট্যাপ ওপেন করি অথবা এটা ওপেন করছি প্রবলেম না এইখানটাতে আমি থেকে পণ্যটা অর্ডার করি এখান থেকে অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করলাম ছয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট যেহেতু হচ্ছে পঞ্চাশ আটশো ডলারের প্রোডাক্ট সাতশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে সেল হচ্ছে এখন ভিউ কার্ড যতগুলো প্রোডাক্ট চাইলে অর্ডার করতে পারবে এখানে আমি সব কিছু ঠিকঠাক মতো পেমেন্ট মেথড সেট আপ করি শিপিং পেমেন্ট মেথড প্লাস হচ্ছে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো ঠিকঠাক মতো দিচ্ছি আমি খুলনা সরি এটা জিপ কোড এবং এটা খুলনা আপডেটে ক্লিক করলাম এটা সেই অনুযায়ী আমার পেমেন্ট সেটা আগে পেমেন্ট ব্যবসা বা এখানে চলে আসবে যেটা আমার ফ্রি শিপিং দেওয়া আছে বাংলাদেশের জন্য এটা ফ্রি শিপিং দেওয়া আছে অ্যাড্রেস কোনটা আমি এখানে অ্যাড করছি সাতশো পঞ্চাশ ডলার এবং প্রসেস চেক আউট তারপরে এখানে আমার ইনফরমেশনগুলো অ্যাড করে ফেলবো তারপর এখানে আমি অ্যাড করছি সরি জামান এখানে এফ এফ এখানে বাংলাদেশ স্ট্রিট অ্যাড্রেস খুলনা 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 এবং ডিস্ট্রিক্ট খুলনা এন্ড জিরো জিরো ফটো ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম ফটো ফটো এটা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এটা ফটো ফটো ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিই ওকে এবার হচ্ছে এখানে আমি আমার যে বিকাশ নাম্বার এখানে অ্যাড করে দিলাম এবং হচ্ছে এখানে বিকাশের ট্রানজাকশন আইডি দিয়ে দিলাম এটা ট্রানজাকশন আইডি ওকে এবার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমি এখান থেকে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করব আচ্ছা আমাদের অর্ডারটা কিন্তু প্লেস হয়ে গেছে এই অর্ডারটা কিন্তু এখনও আমি যদি অর্ডারটা ধরো আমি আমার ড্যাশবোর্ডে চলে যাচ্ছি এখান থেকে এখানে চলে যাব আমি উ কমার্সের অর্ডারে এখান থেকে অর্ডারটা আমি যদি দেখি যে হ্যাঁ পেমেন্টটা প্রথমে তো আমি পাবো এখানে পেমেন্টটা আমি পাওয়ার পর আমি হচ্ছে পেমেন্টটা আমার পেন্টারকে ক্লিয়ার করব তো দেখি আমার এখানে একটা অর্ডার আসছে এবং অর্ডারটা আমি দেখলাম যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে এবং অর্ডারটা কে করে কোথা থেকে কে করেছে দেখতে পাচ্ছি সাতাশ সেকেন্ড আগে এই অর্ডারটা আসছে এবং এই অর্ডারটা প্লেসটা অর্থাৎ এই অর্ডারটার অ্যাড্রেসটা কোথায় তার নাম্বার এবং পেমেন্ট যে গেট পেমেন্ট মেথড যেটা দিয়েছে নগদ এখানে একটা পেমেন্ট করেছে আর নাম্বারটা হচ্ছে এইটা এবং ট্রানজাকশন আইডি এইটা এই নাম্বার যদি আমার কোনো অর্ডার আসে হ্যাঁ তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে এটার সাথে সাথে তার যে অর্ডার যে স্টেটমেন্টটা আমি এটা ক্লিয়ার করে দেবো অর্থাৎ এটা প্লেস কমপ্লিট করে দেব এর ভিতরে আমি এর ভিতরে যদি আমি যদি দেখি আমার ভেন্ডারের অবস্থা কি এই যে ভেন্ডর ভেন্ডরের প্রোফাইলটাতে যদি কেউ অর্ডার করে অর্ডারে চলে যাচ্ছে এখান থেকে ধরো ভেন্ডরের প্রোফাইল থেকে কেউ একজন পণ্যটা অর্ডার করছে মাত্র তাহলে দেখি তার অর্ডারের কী অবস্থা আমি যেহেতু অ্যাপ্রুভ করিনি এখন ওইখানে যেহেতু অর্ডারটা এখনো প্রসেসিংয়ে আসে দেখি এর এখানে কী অবস্থা দেখতে পাচ্ছ এটা অন হোল্ডে আছে এবং তার আর্নিং এটা দেখতে পাচ্ছ ছয়শো ডলার আর্নিং হবে এখানে আচ্ছা এইটা যদি আমি এখান থেকে নিচে যাই নিচে নিচে যাই দেখতে পাচ্ছ আমার পেমেন্ট ঠিকঠাক মতো আছে আমি এখান থেকে কমপ্লিট ক্লিক করে দিলাম দিয়ে আমি আপডেটে ক্লিক করে দিলাম আপডেট ওকে এখন ধরো একটা কথা একটু বলে রাখি যে এইখানে কিন্তু আমাদের একটা পিডিএফ নামে একটা প্লাগ ইন আমি ইনস্টল করছিলাম পিডিএফ ইন ভয়েস এবং এইখানে পিডিএফ ইন ভয়েস কিন্তু তুমি চাইলে হচ্ছে গিয়ে এটা কিন্তু ভেন্ডারের কাছেও অপশনটা আছে তোমার কাছে অপশনটা আছে ঠিক আছে যদি আমার এখান থেকে পণ্যগুলো ডেলিভারি হয় তাহলে আমি এখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করে এবং সেখানে আমার প্রোডাক্টের ভিতরে সেই পিডিএফগুলো আমি ইনক্লুড করে দিতে পারবো সে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমি ওই ভিডিওতে বলে দিয়েছি আচ্ছা আমরা এখন ওই বিষয়ে বলতেছি না জাস্ট এখানে রিফ্রেশ করবো রিফ্রেশ করলে স্ট্যাটাস দেখতে পারবো যেটা প্রসেসিং এটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তার মানে আমার টোটাল আর্নিং এত টাকা হবে মানে অ্যাজ ভেন্ডার হিসাবে আর্নিং এত টাকা হবে এইবার আর্নিং যদি আমার একশো ডলার হয় তাহলে আমি উজ্জ্বল করতে পারবো সেটা আমার ওয়েবসাইটের রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে তোমার এখান থেকে যদি আর্নিং তুমি একশো ডলার করতে পারো আচ্ছা দেখো এখানে আমার স্ট্যাটাসটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এবার আমার ড্যাশবোর্ডটাতে চলে যাচ্ছি ও কমার্সের হোমে ঠিক আছে 
হোমে গেলে আমরা এবারে বিস্তারিত জিনিসপত্র দেখতে পারবো তার আগে ভেন্ডরের প্রোফাইলটাতে দেখে আসি একটু কি অবস্থা তার রিপোর্ট দেখতে পারবো এখানে এবং হচ্ছে কি আমি উজ্জ্বলতা দেখাবো রিপোর্টটা হচ্ছে যে তার এখানে যত রিপোর্ট বলতে তার কতগুলো সেল হয়েছে হ্যাঁ তার রিপোর্টের যে গ্রাফেস যে চিত্রটা সেটা দেখতে পারবো আমরা এবং উজ্জ্বলের ক্লিক আমরা ওপেন করে রাখি দুই সাত দুই সাইডে আচ্ছা এটা ফোর জিরো ফোর আচ্ছা দেখ তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের উইড্রোতে এখানে উইড্রোতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমার এখানে ব্যালেন্সটা ছয়শো ডলার উইড্রো করতেছি তো মিনিমাম উইড্রো করতে পারবো আমি একশো ডলার হলে তো একশো ডলার হল যেহেতু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে এবং এখানে পেমেন্ট মেথডটা এই পেমেন্ট মেথড দেওয়া আছে যদি আমি রিকোয়েস্ট এখানে উইড্রোলে ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি কয় ডলার উইড্রো করবো ব্যাংক ট্রান্সফার দেওয়া আছে শুধুমাত্র একটা অপশনে শুধুমাত্র সেট করা ছিল যার কারণে এখানে ব্যাংক ট্রান্সফার আসে সাবমিট রিকোয়েস্টে ক্লিক করলে হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে চলে যাবে এবং আমি যদি এখানটা অ্যাপ্রুভ করে দিই টাকা ঠিকঠাক মতো তার অ্যাকাউন্টটা ঢুকে যাবে ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে মাল্টি ভেন্ডরের জিনিসপত্র আর মাল্টি ভেন্ডরের আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানটাতে যখন আমরা ওভারভিউতে ক্লিক করবো বা রেভিনিউতে ক্লিক করবো এখানে অ্যানালিটিক্স থেকে রেভিনিউতে ক্লিক করার পর রেভিনিউতে দেখতে পাবো হচ্ছে আমার কতটুকু সেলিং হচ্ছে কতটুকু এখানে সব ব্যাপার সেবার এখানে কুপন থেকে কতটুকু আসে রিটার্ন কতটুকু আসে এখানে যখন আমরা পুরো এখানে অনেক সেল করবো তখন ওই গ্রাফ ট্রাফ তারপর হচ্ছে এখানে রেভিনিউ প্রত্যেকটা এখানে যে কলামগুলো কাজ করবে বা রোগগুলো ঠিকঠাক মতো দেখতে পাবো যেখানে অনেক অনেক ডেটাগুলো ইনক্লুড হবে ঠিক আছে তাহলে এই ছিল মাল্টি ভেন্ডারের কাজ কাম আশা করছি তোমরা সকলে বুঝতে পারছো মাল্টি ভেন্ডারের অনেক কিছু এবং এইটা যদি না বুঝতে পারো আবার ভিডিওটা দেখো আর না হলে হচ্ছে কি রিসার্চ করতে হবে ব্যাপারটা ভিডিও আরও দেখতে হবে তাহলে অনেক জড়তা কেটে যাবে কারণ ই কমার্সের ব্যাপার স্যাপার ই কমার্সের কাজগুলো ই কমার্সের যে মাল্টি ভেন্ডারের কাজগুলো এইগুলা একটু ধীরে ধীরে কিন্তু মাথা ঢুকে খুব ইনস্ট্যান্টলি হচ্ছে এগুলো মাথা ঢুকে না সেটা সেই জন্য তুমি একেবারেই হচ্ছে প্যানিক হবে না যে আমার হয়তো এটা হচ্ছে না আমাকে দিয়ে কাজ হবে না অবশ্যই হবে তোমাকে একটু সময় দিতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে তাহলে আজকে ভিডিও পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ হলে সে বন্ধু স্টে করে আসতেছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ